Este sábado a las 20.30 horas, no te pierdas tu programa favorito, Yo Amo a mi Ejército, en 2021, con fuerza, con la calidad y pasión de siempre. Cuando la metralla me hiera, cuando el polvo y la sangre me cura, cuando el polvo y la sangre me cura, porque ya, dentro de mí, ya, dentro de mí, el guerrero impresible. Nuestro ejército al servicio del país, entrena y se prepara dentro del marco de una sólida cohesión y orgullo institucional. Informe especial. Los ocho mejores e impresionantes desfiles militares de América Latina en esta edición. Nuestro país ocupa el tercer lugar. Escuela Militar de Chorillos, alma mater del ejército del Perú. Leyendas del fútbol de la Escuela Militar de Chorrillos, historias y anécdotas de vida. El trabajo en equipo es importante. Y, y ese espíritu de cuerpo lo tienes que mantener siempre, tanto dentro y fuera de la cancha, ¿no? Éramos como hermanos, como lo decía mi general. Para mí fue el fútbol, pero el ejercicio físico en general mantiene la mente y el cuerpo en buenas condiciones. Al promulgarse ley del oficial profesional de reserva del ejército, se abren puertas a profesionales de claro amor a la patria y su ejército. Su capacidad contribuirá al desarrollo de los nuevos roles. Que esta es la gran oportunidad que van a tener para poder demostrar ese amor a la patria, para poder demostrar ese amor a las Fuerzas Armadas. Los señores oficiales profesionales de reserva son los que articulan todas las vivencias del ejército con el mundo civil, con la sociedad civil. Son los que asesoran en los diferentes temas que en nuestro ejército con sus nuevos roles participa en el desarrollo nacional. Son los que asesoran en los estados mayores con las diferentes profesiones que ellos disponen y tienen. Monumento de insigne coronel Francisco Boloñesi, gran mariscal del Perú y patrono del ejército. Luce imponente en remodelada plaza del mismo nombre. Tu programa Yo Amo a mi Ejército ha sido prácticamente un portesandarte, un ha asumido el liderazgo de esta cruzada, porque esta ha sido una cruzada ciudadana. Si no se hubieran escuchado estas voces, si no se hubiesen escuchado estos reclamos, Seguramente hoy tendríamos a otro Bolognese muy distinto en el pedestal de este enorme y hermoso monumento. Afortunadamente no fue así y creo que la historia lo, lo va a justificar, lo va a afirmar, lo va a reafirmar cuando tenemos nuevamente a este valeroso militar peruano, Francisco Bolognese, en el lugar donde nunca debe ser desalojado. Esto y mucho más en tu programa Yo Amo a mi Ejército, este sábado a las 20.30 horas.